So hello and welcome to Kendrika Academy. Myself Saswath, your educator. And in this video, I'm going to teach you about co-transduction method. Okay, this is from your unit eight of your CSR syllabus. So uh, most of you, you get some questions on co-transduction method and your region mapping and all. So first, I will I'll teach you here uh, what is co-transduction. Okay, why and how you can use co-transduction method to ma map a gene. Okay, so. पर फर्स्ट बात करना पड़ेगा हम ट्रांसडक्शन क्या है टाइनस का बदले मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया फ्रॉम ए डोनर डोनर कौन होता है पे डोनर एक वायरस होता है पता है मोस्टली आप लोग स्कूल में पढ़ पढ़े होंगे वेक्टरोफेज उसका वायरस पर्टिकुलर को पर्टिकुलर बैक्टीरिया में छोड़ता है फिर बैक्टीरिया वो रिप्लिकेट होता है बैक्टीरिया जीनों के साथ वो मर्ज होता है तो इन सब से हम को ट्रांसडक्शन मेथड निकला है तो को ट्रांसडक्शन कहां से निकला ट्रांसडक्शन से निकला ट्रांसड्यूस हुआ है ठीक है ट्रांसडक्शन हुआ है उसके बाद ही को ट्रांसडक्शन मतलब यूज यूज करते हैं सो मोस्टली कौन करता है आपका ट्रांसडक्शन आपका बैक्टीरियोफेज सो पहले क्या करता है फर्स्ट बैक्टीरियोफेज इंफेक्ट ए डोनर बैक्टीरिया एंड देन कैरी सम पार्ट ऑफ द डोनर जीनोम विद इन इट मतलब अगर हमको किसी बैक्टीरियाज का जीन का सीक्वेंस निकालना है तो क्या करते हैं हमारा बैक्टीरियोफेज उसका जीनोम को बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर रहा है फिर जब 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 उसको जो क्या जो लैटी लैटी साइकिल होगा तब जो कट होगा उसका जीनोम तो उसके साथ साथ उसका जो जीनोम आएगा फिर भी बैक्टीरिया कुछ जीनोम ले जाता है उसके साथ तो उसी से हम बैक्टीरिया का भी हम जेनेटिक मतलब उसका जीन जीन सिक्वेंस निकाल सकते हैं वेन दिस बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट न्यू बैक्टीरियल सेल इट ट्रांसफर द डी एन ए इन टू सेल क्लियर है ठीक है मैं आपको पीछे देखे बड़ा बताता हूँ देखिए यहाँ पे वन पे वन पे क्या हुआ है ये होस्ट बैक्टीरिया है ये ठीक है ये आपका बैक्टीरियोफेज है ठीक है इसको इन्फेक्ट किया ये आपका बैक्टीरियोफेज क्या डीएनए वो गया अंदर अंदर जाके क्या हुआ वो जाके हमारा आपका जो बैक्टीरिया का जो जीनोम है जीनोमिक डी है ठीक है उसमें जाकर वो फ्यूज हुआ उसके बाद क्या हुआ लाइटी साइकिल में वो क्या होगा तो वो उसका ब्रेक होगा छोटा छोटा पार्टिकल में डिफरेंट डिफरेंट फेज में जो फेज का बैक्टर बैक्टर फेज का हेड पार्ट डिफरेंट पार्ट बनाने में तो फिर जो जीनोम उसका अंदर आएगा उसके अंदर जो जीनोम फिर से आएगा उस यहाँ पे जब आएगा तो उसके अंदर जो बैक्टर फेज के अंदर कुछ जो पहले जो बैक्टर था उसका भी जीनोम चला जाता है कुछ सो नेक्स्ट टाइम जब ये बैक्टर फेज और एक बैक्टेरिया को इन्फेक्ट करेगा उस टाइम पे क्या होगा आपको हम उसको हम देखेंगे कि कौन सा कौन सा जीन ये जो बैक्टीरियोफेज इसमें ट्रांसफर कर रहा है ठीक है तो उसके बाद हम उसका जीन सीक्वेंस निकाल सकते हैं कौन सा कौन सा जीन आ रहा है क्लियर है तो वो कैसे जानेंगे अगर आप एक सपोज आपको इंटरेस्ट है कि यहाँ पे आपका ये लिंक के लिंक जीन है कि नहीं सपोज जीन ए एंड जीन बी आप देखना चाहते हैं ये जीन ए और बी में इसका लिंक है कि नहीं मतलब लिंक पास पास में है या नहीं है वो आपको देखना है ठीक है तो आपको क्या करना है पहले आपको एक बैक्टीरिया को बैक्टोफेज बैक्टीरिया को पहले इन्फेक्ट करना है बैक्टोफेज से उस उसी बैक्टीरिया को उसमें जो जीन जाएगा फिर उसको एक अनदर बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्ट करना है जिसमें आपका ए ए जीन एंड बी जीन वो नेगेटिव होगा मतलब वहां पे म्यूटेट म्यूटेटेड होगा तब क्या होगा तो आपका जो ए बी जीन उस बैक्टेरिया में आया कि नहीं पता चलेगा अगर आया तो उस बैक्टेरिया में वो जीन है वो एक साथ आ रहा है क्लियर है सो so, क्या जो इन्फेक्ट करता है तो अब क्या होता है एक आवर्टी ट्रांसडक्शन होता है कंप्लीट ट्रांसडक्शन होता है आवर्टी मतलब आपका बैक्टेरियोफेज का जो डीएनए है डीएनए पर डीएनए जो इंसर्ट किया था वो जाके आपका बैक्टेरिया का जो जेनोमिक डीएनए है उसमें वो फ्यूज नहीं हो पाएगा लेकिन जब कंप्लीट ट्रांसडक्शन में वो अच्छे से फ्यूज हो जाएगा बैक्टेरिया डीएनए में ठीक है तो कोर्स ट्रांसडक्शन क्या है इफ टू जीन क्लोज टूगेदर ए बैक्टोफेज में पैकेज ए सिंगल पीस ऑफ द क्रोमोजोम दैट कैरीज बोथ द जीन एंड ट्रांसफर दैट पीस टू अनदर बैक्टीरिया अभी बोला कि मैं यहां पे देख देखना है कि दो जीन दो तीन जीन का और पास पास जो जीन है उनका ऑर्डर क्या है दो मोस्टली दो दो जीन के देखा जाता है सपोज आपको निकालना है ए बी सी डी के जीन पे सपोज यहां पे देखना है कौन सा कौन जीन एक साथ आ रहे हैं अगर एक साथ हम वो लिंक्ड हैं अगर ए बी साथ में आए तो ए बी के पास है बी सी साथ में तो बी सी के पास है सी डी साथ में तो सी डी के पास है लेकिन बी डी साथ में बहुत कम आएंगे ए और सी साथ में बहुत कम आएंगे क्योंकि वो इतना पास नहीं है तो को ट्रांसडक्शन एक साथ दोनों ट्रांसड्यूस हुए 
क्लियर सो यहाँ पे जब बेक्टोफेज को आप इन्फेक्ट करेंगे आपको पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ जीन वो बोध वो दोनों का डिस्टेंस कितना है वो दोनों लिंक्ड है या नहीं उनका क्या मैप डिस्टेंस में पास में है या दूर में है कितना उसका जीन अर्डर क्या है वो हम देखने के लिए कोर्ट ट्रांसजेक्शन मेथड करते हैं तब क्या होगा पहले हम बैक्टीरिया को पहले बेक्टोफेज से इन्फेक्ट करेंगे फिर जो अनदर बैक्टीरिया होगा जिसमें हम और बैक्टीरिया वहाँ पर हम म्यूटेटल लेंगे फॉर पर्टिकुलर जिन के लिए टेस्ट जिन के लिए तब देख के रहेंगे वो जिन आया या नहीं आया ठीक है अगर दूर में जिन होंगे तो वो ट्रांस को एक साथ ट्रांसजिस्ट नहीं हो पाएंगे ठीक है और वहाँ पर कट हो जाएगा तो एक साथ फुल जिनोम नहीं आएगा वैक्टर बैक्टीरिया का बस स्पॉन्सल पार्ट ही जिनोम आएगा क्योंकि वो स्पॉन्सल पार्ट हो गए वो बैक्टर फेज के अंदर पैक पैक हो रहा है तो क्या फुल जिनोम तो नहीं आएगा स्मॉल पार्ट उस स्मॉल पार्ट में कौन कौन आएंगे अगर दोनों पास में है तब जाके ही बोलो वहां पर आएंगे सो नियर जिन में कोटाजेशन होगा न्यूज टू मैप जिन प्रेजेंट इन बैक्टेरियल टोमोजोम पे कैद किया जाता है क्लियर है सो so, लिंकेज डाटा फ्रॉम ट्रांसडक्शन हम लिंकेज डाटा कैसे निकालेंगे ठीक है सो इधर को ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन हो गया ऐसे निकाल दे कैसे होता है तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन अलाउ अस टू ड्राइव लिंकेज इंफॉर्मेशन अबाउट द बैक्टीरिया ठीक है व्हेन मार्कर्स आर क्लोज इनफ दैट द फेज कैन पिक अप देम एंड ट्रांसड्यूस देम इन अ सिंगल पीस ऑफ डीएनए ठीक है सिंगल पीस जब आएगा वहां पे जीन ए एंड जीन बी एक साथ आ जाएंगे दूर में होंगे तो वो कट होगा तो वो आ नहीं पाएगा फॉर एग्जाम्पल करते हैं पहले यहाँ पे सपोज दैट वी वॉन्ट टू फाइंड द लिंकेज बिटवीन मेथियोन इंजिन एंड आर्जिन इंजिन यहाँ पे हमको पहले हमको एक क्या दो जिन लेना पड़ेगा जिसका हम इंटरेस्ट है कि ये दोनों जिन मतलब पास में है या दूर में है ठीक है इनका जिन ऑर्डर क्या है ठीक है तो वो दोनों लिंक्ड हैं या नहीं है वो जानने के लिए हमको पहले खुद को चूज करना पड़ा दो जिन चूज हो गया तब हमको क्या करना है सेटअप ए क्रॉस ऑफ मैथ्योन इन प्लस एंड आर्जिन इन प्लस ट्रेन विथ ए मैथ्योन नेगेटिव एंड आर्जिन इन नेगेटिव ट्रेन के साथ करना पड़ेगा ठीक है सो so, जो मैथ्योन इन प्लस कुल ग्रो इन फेथ पी वन एंड डोनर मैथ्योन इन आर्जिन इन स्ट्रेन एंड अलाउ पी वन टू इनफेक्ट मैथ्योन इन नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपको एक बैक्टेरिया अब सपोज आपको एक बैक्टेरिया है यहाँ पे यहाँ पे आपका मेथोन इन पॉजिटिव एंड आर्जिन इन पॉजिटिव है और एक कुछ बैक्टेरिया स्ट्रेन लिए जहां पे आर्जिन इन नेगेटिव एंड मेथोन भी नेगेटिव है सो ये जो बैक्टेरिया है इसको हम बैक्टोफेज से जब इन्फेक्ट किया गया ठीक है ये पी वन ठीक है तो तब क्या पे पॉजिटिव पॉजिटिव है अगर ये दोनों पास में होंगे कट है तो इन बैक्टेरिया बैक्ट्रोफेज उसको क्या इनका इनका उस बैक्ट्रोफेज के डेने में आएंगे ठीक है तो देन ये बैक्टरफेज को हमको वन स्मोर इसको इसके साथ इन्फेक्ट करना है तब ये क्या हुआ ये जो मैथुन मैथुन पॉजिटिव है तो वो मैथुन विदाउट मीडिया में ग्रो ग्रो कर सकते हैं अगर मैथुन नेगेटिव है तो वो मैथुन इन सब मीडिया जहां पे इस मीडिया पे मैथुन ना हो उसमें वो ग्रो नहीं कर पाएंगे सो आफ्टर इन्फेक्ट करने के बाद अगर वो लोग ग्रो किए मीन्स वहां पे दोनों एक साथ ट्रांसफर हुए हैं मतलब जो आर्जिन नेगेटिव मिथुन नेगेटिव नेगेटिव से वो आर्जिन पॉजिटिव एंड मिथुन पॉजिटिव हुआ है ठीक है सो उसके बाद हमको सिलेक्टर पर मिथुन प्लस कॉलोनी के सिलेक्ट करेंगे कौन सा कौन सा मिथुन के लिए है ठीक है देन यू कुड नोट दर्सेंटेज ऑफ मिथुन कॉलोनी एंड देर बिकम आर्जिन मतलब क्या होगा हमको यहाँ पे एक नेक्स्ट जो नेक्स्ट करेंगे क्या करना है एक मिथुन नेगेटिव मीडिया लेना है और एक आर्जिन नेगेटिव मीडिया ठीक है सो so, पहले हम देखना है कि हमको हम देखें हम क्या देख रहे हैं हम मैथोन और आर्जिन के अंदर को ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं सो so, जो बैक्टेरिया फेज बल इन्फेक्ट कर लिया यहाँ पे ठीक है यहाँ पे जो ये जो इन्फेक्ट हो गया है इस यहाँ से तो यहाँ से वो जीन आया कि नहीं इसको रिलेटेड कैसे करेंगे पहले उसको मैथ्योन नेगेटिव मीडिया में ग्रो करेंगे तो मैथ्योन नेगेटिव मीडिया में ग्रो करने के बाद क्या होगा जहाँ पे जो मेथोन पॉजिटिव होंगे जो इस बैक्टेरिया मेथोन मेथोन पॉजिटिव हुए हैं वो लोग यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे तो उस बैक्टेरिया को बस चूज करना है यहाँ पे जो जो बैक्टेरिया मेथोन पॉजिटिव हुए होंगे ठीक है उस बैक्टेरिया ग्रो कर पाएंगे उनको चूज करना है और उनको आर्जिन नेगेटिव मीडिया में ग्रो करना है तो, तो पता चला है कि वहाँ पे मिथुन और आर्जिन एक साथ आए हैं या नहीं अगर मिथुन आर्जिन एक साथ नहीं आए होंगे तो आर्जिन नेगेटिव मीडिया में कोई भी मतलब सरवाइव नहीं करेगा अगर जो सब सरवाइव करेंगे यहाँ पे 
ठीक है तो उनका मतलब वहां पे मिथुन राजनीन दोनों एक साथ आए हैं मीन मिथुन राजनीन को ट्रांसड्यूस हुए हैं क्लियर ठीक है फॉर एग्जाम्पल लेते हैं लिंकेज वैल्यू और यूजली एक्सप्रेस है कोर्स ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी की तरह एक्सप्रेस होता है ठीक है द गेटर द कोर्स ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी द क्लोजर टू जेनेटिक मार्कर मतलब कोर्स ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी क्या है जैसे हम मिथुन से आर्जिनिन लाए ठीक है तो आउट ऑफ दिस मच कॉलोनी दिस मच बैक्टीरिया हम इंफेक्ट करने के बाद कितना बैक्टीरिया में दोनों जिन आए हैं क्लियर है मतलब एग्जाम्पल देखते हैं सो so, यहाँ पे ल्यूसिन पॉजिटिव आर्जिन पॉजिटिव एंड आजे रेजिस्टेंस एक बैक्टीरिया है ठीक है हम इन तीन जिन के अंदर वो हम कोर्स अंदर से निकालेंगे तीन जिन का ऑर्डर निकालेंगे ठीक है तो उसको क्या पहले हम उसका एक बैक्टोफेज से इन्फेक्ट करेंगे फिर बैक्टोफेज इन्फेक्ट करेंगे वहां पर जो बैक्टोफेज आएगा उसको हम रिसिपियंट पे इन्फेक्ट करेंगे जहां जहां पे ल्यूसिन नेगेटिव आर्जिन नेगेटिव एंड आजे सेंसिटिव होगा फिर वहां पर ग्रो इन्फेक्ट करने के बाद उनको पहले हम ल्यूसिन पॉजिटिव के लिए हम टेस्ट करेंगे ठीक है जहां पे हम ल्यूसिन पॉजिटिव यहाँ पे ल्यूसिन पॉजिटिव के लिए टेस्ट हुआ ल्यूसिन पॉजिटिव सेल कहाँ पे ग्रो किए ठीक है अगर वहां पे वो जो प्लेट है जहां पे ल्यूसिन ने नहीं होगा तो अगर वहां पे वो बैक्टीरिया ग्रो कर पा रहे हैं इस मीन्स ल्यूसिन आया है ओके ल्यूसिन आ गया तो उस जितना बैक्टीरिया में ल्यूसिन आया है उस बैक्टीरिया को फिर जाके हम आर्जिन नेगेटिव मीडिया पे और एक जगह पे आजाइड सेंसिटिव मीडिया पे ग्रो करेंगे उसके करने के बाद मिला कि जब ल्यूसिन पॉजिटिव है ठीक है हमको ल्यूसिन बताया यहाँ पे ल्यूसिन आया है रिसिपेंट बैक्टीरिया में नेगेटिव से वो पॉजिटिव हुआ है तो उसको जब आजाइड रेजिस्टेंस में हम आजाइड सेंसिटिव मीडिया में जब ग्रो कर, कर, किया करेंगे अगर उसके पास आजाइड रेजिस्टेंस जिन आया होगा देन वहां पे ग्रो कर पाएगा सो वो है कि आउट ऑफ दैट फिफ्टी जो आपका बैक्टीरिया होंगे वो लोग वो लोग ही आजाइड रेजिस्टेंस उनको पास आया है और टू परसेंट में थ्योरिन आया है थ्योरिन नेगेटिव मीडिया पे बहुत कम सेल्स ग्रो कर रहे हैं मीन्स क्या ल्यूसिन के साथ कौन आया है आजाइड आया है ठीक है मतलब ल्यूसिन के पास कौन है ल्यूसिन के पास आजाइड है आजाइड रेजिस्टेंस आजाइड रिजिन है ठीक है तो इस फर्स्ट एग्जाम्पल से क्या मिला हमको कि ल्यूसिन और आजाइड पास में है और थ्योरिन फार अवे में है और ल्यूसिन आजाइड इस ऐसे पोजीशन में हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थ्रोनिन फार है इन दोनों से लेकिन आधर ल्यूसिन आधर इस पोजीशन में ले सकते हैं और इस पोजीशन में ले सकते हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए कि थ्रियोनिन किसके पास में है नेक्स्ट तो थ्रियोनिन थ्रियोनिन पॉजिटिव सेल्स सब बैक्टीरिया सब चूज किया गया कि जो आफ्टर रेसिपेंट नेगेटिव पॉजिटिव मतलब आपका इन्फेक्ट करने के बाद उनको थ्रियोनिन नेगेटिव मीडिया पर ग्रो किया गया वहां पर जो सब क्रोनिक जो सब बैक्टीरिया ग्रो हुए वो सब थ्रियोनिन वहां पर आया है वो थ्रियोनिन पॉजिटिव हुए हैं तो उन बैक्टीरिया को फिर से ल्यूसिन नेगेटिव में और आजाइ सेंसिटिव में ग्रो किया गया तो देखा गया कि आउट ऑफ दैट ओनली थ्री परसेंट वहां पर ल्यूसिन पॉजिटिव में सरेब के एंड जीरो परसेंट आजेड सेंसिटिव में ग्रो हुए मतलब थ्रियोनिन आजेड फार हो रहे हैं वो लोग एक साथ कोट आए जिस नहीं सकते और थ्रियोन ल्यूसिन में थ्री परसेंट मीन दे आर नॉट दैट मच टूगेदर बट देर को ट्रांसड्यूस मीन और वो लोग अल्टरनेटिव जिन है पास में थोड़ा पास में इन थ्री जिन से ल्यूसिन और थ्रियोनिन थोड़ा पास में है सो फाइनली हमको मिला थियोनिन ल्यूसिन एंड आजाइड क्लियर है इस तरीके से हम आपका को ट्रांसडक्शन मेथड यूज करके जेनेटिक मैपिंग निकाल सकते हैं आपका जो वे आपका क्या ऑर्डर ऑफ जिन निकाल सकते हैं क्लियर है सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे